ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രുചിഭേദങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം പൂരിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പൂരി മസാല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പൂരി സബ്ജി എന്നൊക്കെ അതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യണ പോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അപ്പോൾ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ കൊടുക്കണേ പിന്നെ ഈ വീഡിയോന് മുമ്പായിട്ട് പൂരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് പൂരി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ശരിയായി വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം അതും കാണാൻ മറക്കല്ലേ പൂരി മസാലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് നല്ല വേവാത്ത ക്യൂബ്സ് പോലെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കില്ല ഗ്രേവി വേറെ കഷ്ണങ്ങൾ വേറെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതും കടുകിട ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ഒരുപാട് എടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒരു പിഞ്ച് എടുത്താൽ മതി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ലൈറ്റായിട്ടൊരു കളർ വരാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതാ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവാള ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊടി പൊടിയായി അരിയണേനെക്കാട്ടിലും കണ്ടില്ലേ സവാള കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണമാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊട്ടറ്റോ മസാലയ്ക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ പോലുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മനസ്സിലാവും സവാള നിറയെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർക്കുകയാണ് ഇതിൽ എരുവിനായിട്ട് പച്ചമുളക് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ഇടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ഇടുക ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി മുറിച്ചിടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരട്ടെ അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടുകയാണ് ഞാൻ ഒരു അര തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് തക്കാളി ഇടണ ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാടാവരുത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണലാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമാണ് നല്ലത് എന്നാലേ ഒന്നിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവി വേറെ കഷ്ണം വേറെ നിൽക്കും എന്ന് നന്നായിരിക്കില്ല പൂരിക്കായാലും ശരി ചപ്പാത്തിക്കായാലും ശരി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ചല്ലേ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അടച്ചു വെക്കാം തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മല്ലിയല തൂവിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇറക്കാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊന്ന് ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കടലമാവ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കടലമാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് കടലമാവിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഹോട്ടൽ സ്റ്റേയിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കറി കാണാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗ്രേവിയുടെ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൂരിക്ക് കുറച്ച് ഇതേപോലെയുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നല്ലത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി ആവാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറായിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത് ഒന്നും കൂടെ ആറി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ തിക്കാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പൂരി മസാല അഥവാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല പൂരി ബാജി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണോ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്